বাংলাদেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ও মৃত্যুর রেকর্ড গড়ে চলেছে প্রতিদিন রবিবার একদিনে চল্লিশ জনের মৃত্যু এবং আরও দু জন নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে এতে আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো মোট সাতচল্লিশ হাজার একশো তিপ্পান্ন করোনায় মোট মৃত্যু দাঁড়িয়েছে ছশো জনের মে মাসে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে যাবে এমন পূর্বাভাস দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা অবশেষে সেই বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাসে সত্যি হলো আক্রান্তের সংখ্যা পঞ্চাশের কোটায় না পৌঁছলেও হাত ধরাধরির মতো অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এরই মধ্যে ছেষট্টি দিন পর অফিস আদালত খুলে দেওয়া হয়েছে ঢাকা ফিরেছে তার পুরনো চেহারায় এমন পরিস্থিতি ঘন বসতি ঢাকায় আক্রান্ত যে আরও উস্কে দেবে এটাই স্বাভাবিক রবিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানিয়েছে গত ২৪ ঘন্টায় যে ৪০ জন মারা গেছেন তাদের মধ্যে জেলা ভিত্তিক বিশ্লেষণী ঢাকা বিভাগে ২৮ জন চট্টগ্রামে আট এবং অন্যান্য জেলা চার জন এদের তেত্রিশ জন পুরুষ ও সাত জন নারী ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে মোট বাহান্নটি ল্যাবে বর্তমানে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে নমুনা বিবেচনায় শনাক্তের হার উনত্রিশ দশমিক তেতাল্লিশ শতাংশ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার কুড়ি দশমিক সাত চার শতাংশ এবং মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন আট শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় এগারো হাজার আটশো ছিয়াত্তরটি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে সব মিলে এই পর্যন্ত নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে তিন লাখ আট হাজার নশো ত্রিশটি এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ন হাজার সাতশো একাশি জন এদিকে দৈহিক দূরত্ব বজায় রেখে ট্রেন ও জলপথে লঞ্চ সার্ভিস চালু হয়েছে ট্রেনগুলো অর্ধেক যাত্রী নিয়ে দৈহিক দূরত্ব বজায় রেখে যাত্রী পরিষেবা সার্ভিস চালু করেছে বাংলাদেশের নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন স্বাস্থ্য অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিছু সংখ্যক অসচেতন মানুষের জন্য গোটা দেশের মানুষকে হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া ঠিক হবে না এই ব্যাপারে নৌ পরিবহন ব্যবস্থা মনিটরিং জোরদার করার তাগিদ দেন সোমবার গণপরিবহন চলাচল শুরু হবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে গাড়ি চালানোর জন্য ক্ষতি পোষাতে আশি শতাংশ অতিরিক্ত ভাড়া দাবি করা হয়েছিল সরকার ও পরিবহন মালিকদের মত বিনিময়ের পর ষাট শতাংশ ভাড়া বৃদ্ধির প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার ঢাকা থেকে ঋদ্ধিমানের রিপোর্ট নিউজ ভেনগার্ড